সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন আসেন তখন কি ভূতে ধরে নাকি তখন এইভাবে আসেন কেন গাজার ব্যবসায়ী অথবা হেরোইনের ব্যবসায়ীর সাথে একই কম্বলে শুয়েছিলাম তখন আপনাদের মনে হয়নি যে সাবিনা কেন তার সাথে শুয়ে আছে তার মানে সাবিনা বদলে গেছে সাবিনা তো কিছু তো বদলেছেই যেদিন আপনারা আমাকে বিনা অপরাধে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছেন অস্বস্তি লাগছে আপনি কি আমাকে কিছু দেখতে পাচ্ছেন যে খুব খোলা বেলা মনে হচ্ছে কি আমি দেখতে চাইও না আপনি চান না আপনার কাছে খোলা বেলা মনে হচ্ছে না না সাবরিনা একজন ডাক্তার সাবরিনা একজন ব্র্যান্ড প্রমোটার একটা নির্দোষ আসামি প্রতারিত প্রেমিকা ভবিষ্যৎ লয়ার ভবিষ্যৎ আশাবাদী নায়িকা এবং ভালো রাধুনি ভালো গান করেন সাবরিনা আর কি কি গুণ আছে যেটা এখনো ক্যামেরার সামনে বিকশিত হয় আচ্ছা এই যে আপনি এখন তো ম্যারিড সাবরিনা আপু ম্যারিড এখন আমরা একটু দুষ্টু দুষ্টু কথা আসি সাবরিনা আপু ম্যারিড কিন্তু সাবরিনা আপুর এত এত দুষ্টু দুষ্টু কমেন্ট আসে এবং এত এত দুষ্টুমি করে ছেলেদের সাথে দুষ্টুমি করে আমরা দেখেছি একদম ক্যামেরার মধ্যে যেমন যেমন আপনাকে যে প্রশ্নগুলো করছে আপনি একটু দুষ্ট ছলেই উত্তর দিচ্ছেন সাংবাদিকরা আপনাকে যে প্রশ্নগুলো করছে তো এগুলো আপনার হাজব্যান্ড অ্যালাউ করে কিভাবে জেলাস করে না মানে আমাদের কিন্তু মানে ভেরি রিসেন্টলি উই গট ম্যারিড এবং তারপর থেকে উনি এটা অ্যালাউ করবেন না আচ্ছা আমি রিসেন্ট একটা ভেরি রিসেন্টলি মানে কতদিন এক মাস ধরেন এরকমই রিসেন্টলি একটা লাইভ দেখলাম সেখানে আপনাকে আপনি বলছিলেন যে প্রেম করতে হলে তো আগে দিশা ঠিক করতে হবে দিশা ঠিক করে তারপর আমার কাছে আসো হ্যাঁ এইটা তো ঠিকই আছে যেমন একজন কমেন্ট করেছে যে দিশে দিশে হারা সেটা কি দিশ তার নাম হচ্ছে ও লাইভে তার নাম হচ্ছে দিশে হারা কিছু একটা আচ্ছা তো সে বলছে যে আমি আপনার সাথে প্রেম করতে চাই আমি তো আগে দিশা ঠিক করতে হবে তো যার নামই দিশে হারা যে দিশা হারা সে প্রেম করবে কি পাননি <laughs> তবে সবচেয়ে বড় কথা কি যে আপনি যা করবেন এমন ইট ইস নট নেসেসারি যে তার কাছ থেকেই আপনাকে সেই রিটার্নটা আল্লাহ দেবেন আমি যতটুকু করেছি সেই রিটার্নটা কিন্তু অন্যের ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে আমি যেখানেই যাই মানে মানুষ যেভাবে দৌড়ে আসে বিশ্বাস করে কিন্তু মেয়েরা এবং যেভাবে আমার সাথে ছবি তুলে বা বলে সাবিনা আর্ট ইন্সপিরেশন কেন আমি পড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি হুম সেই ভালোবাসাটা কিন্তু আমি যাকে দিয়েছিলাম তার কাছে পাইনি কিন্তু অন্যের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে ফেরত দিয়েছে খুব খারাপ একটা আচরণ তখন আমরা কষ্ট পাই যে এ আমি করলাম মানুষ এত বেইমান হ্যান ত্যান এরকম ভাবি না অনেক সময় কিন্তু আল্লাহ কিন্তু ওই যে মানে এটা রিটার্নটা অন্য কারোর মাধ্যমে আবার আপনাকে দিয়েই দেবে তার মানে সৃষ্টিকর্তা আপনাকে রিটার্ন দিবে এটাই তো আসলে কথা যাই হোক আপনার মা আপনাকে খুব ডাক্তার বানাতে চেতে চাইতেন কারণ এক সময় তিনি বাংলাদেশে এসে কোনো এক ডাক্তারের কাছ থেকে খুব বাজে বিহেভিয়ার পেয়েছিল এবং সেদিন থেকেই মনে হয়েছে আমার মেয়ে আমার বড় মেয়ে তাকে আমি ডাক্তার বানাবো এবং সে একজন ফ্রেন্ডলি ডাক্তার হবে এখন আপনি কি আসলে আমি হচ্ছে কি অবাক হয়ে যাচ্ছি মানে এত সুন্দরভাবে আপনি বোঝা যাচ্ছে যে আপনি আমার ইন্টারভিউ নিতে বসেছেন আপনি আমাকে রিড করে এসেছেন একদম এটা আমার দায়িত্ব না আপনার যেমন মানব সেবা দায়িত্ব আমার পেশাগত দায়িত্ব হচ্ছে এটা মানে আমি আসলেই মানে আমি কি বলবো আমি সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি কারণ আমি অনেক আমি এই পর্যন্ত গত দু বছরে আপনি দেখেছেন আমি অসংখ্য ইন্টারভিউ ফেস করেছি কিন্তু মানে অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে তারা এসেছেন আমার সঙ্গে কিছু না জেনেই I feel honored. I feel honored. Okay, this is one of the things that you have to do. Thank you so much. One of the things that you have to do is to be friendly. Which one? Yes, our mom is actually... আপনার আম্মু 
আসলে সবাই তো সব কিছু মানে এই জিনিসটা তো আসলে কেউ শিখাতে পারে না আমার স্বপ্ন ছিল যে আমি ডক্টর হিসাবে এমন হই যে আমি ডক্টর হিসেবে কখনো কারোর সাথে খারাপ ব্যবহার না করি কিন্তু অন্য জায়গায়ও যে আপনি যেমন আমাকে যে যতই খারাপ কথা বলেছে বলে বলে যাচ্ছে আমি সাধারণত কখনো উল্টে খারাপ উত্তর দেই না প্রেক্ষাপটে এই ফ্রেন্ডলিনেসটা কিন্তু আসলে আমরা সচরাচর দেখি না দেখি না এটাই সত্যি এটাই বাস্তব সত্য কথা বলতে ভয়নি কিন্তু এই ফ্রেন্ডলিনেসটাকে একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে আপনার মনে হয় যেমন অনেকে আপনাকে এই ফ্রেন্ডলিনেসটার জন্য আপনাকে পার্সোনালিটিহীন বলছে এটা তো আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই আসলে ব্যক্তিত্ব মানে মানে যে খুব একটু রিজার্ভ থাকবে তার মানে আমরা ধরে নেই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হ্যাঁ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কিন্তু ব্যক্তিত্ব কিন্তু সেটা আমি যেটা মনে করি আর আরেকটা ব্যাপার কিন্তু আছে যে একটা কথা আছে না যে উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে যিনি মধ্যম তিনি চলেন তফাতে এখন হচ্ছে কি সমাজে উত্তম মধ্যম সবাই থাকবে হ্যাঁ উত্তম মধ্যম অধম এখন আমি অধম আমি এখন সবার সাথেই চলি আমার কোনো ই নাই আর সবচেয়ে বড় কথা কি এই যে আপনি একটা কথা বললেন না যে সবার সাথে ফ্রেন্ডলি হ্যাঁ এটা নিয়ে অনেকে ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছে তো যখন আমি জেল জীবনে পাশাপাশি ইতে একজনে যেরকম রক কাটা ব্যবসায়ী অথবা হিরোইনের ব্যবসায়ীর সাথে একই কম বলে শুয়েছিলাম তখন আপনাদের মনে হয়নি যে সাবিনা কেন তাদের সাথে শুয়ে আছে আচ্ছা তখন কষ্টটা কি লাগেনি তাহলে এখন আমি কার সাথে মিশলে আপনাদের এত কষ্ট লাগছে আচ্ছা এই প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে আমি আরেকটু একটু জানতে চাই যে আপনি খুব ফ্রেন্ডলি সবার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করেন সম্প্রতি একটা ভিডিও কিন্তু বেশ সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা দেখেছি যে একটা অনুষ্ঠানে আপনি গিয়েছেন একজন জনৈক ব্যক্তি আপনার সাথে ফটোশ্যুট করতে গিয়ে আপনার আপত্তিকর স্থানে তিনি হাত দিয়েছেন বলে আমরা দেখেছি দর্শক হিসেবে আমি জানি না আপনি কি ফিল করেছেন একজন মেয়ে হিসেবে কিন্তু ব্যাড টাচ গুড টাচ এটা আমরা বুঝতে পারি তো সেক্ষেত্রে আপনি তখন কি ফিল করেছেন এক আর আপনাকে দেখা গেছে খুব সুন্দরভাবে আপনি কিছু না বলে হাসি মুখেই সরে গেছেন আপনি সেটা অপছন্দই করছেন সেই টাচটা সেটা আপনার ভিডিওতে আমরা দেখেছি আপনি কি এই ব্যাপারে কিছু বলতে চান মানে কি হয়েছিল ওই দিন কেন হয়েছিল আসলে ব্যাপারটা কি মানে এক একটা মানে সোসাইটির এক একটা কালচার আছে হ্যাঁ এখন আমি কিন্তু সব সোসাইটির সাথে মিশে অভ্যস্ত না এটা আপনাকে মানে বুঝতে হবে মিডিয়া জগৎটা বা যেখানে আর্টিস্টরা থাকেন তাদের জগতের সাথে কিন্তু আমি খুব একটা অভ্যস্ত না এখন এই জিনিসটা আমার কাছে অস্বস্তিকর লেগেছে কিন্তু হয়তো অন্যদের কাছে লাগেনি কিন্তু আপনি তারপরও হাসি মুখেই সেখানে ছিলেন এবং বারবারই আপনার আমি সরে যাচ্ছিলাম সরে যাচ্ছেন আপনার গায়ে টাচ করা হচ্ছিল আপনি কি আসলেই সেখানে বিব্রত বোধ করছিলেন কিনা করছিলেন তারপর এটা নিয়ে কি কথা বলেছিলেন এটা যে ছবি তোলা হচ্ছিল তো আমি মানে ওই সেই ব্যক্তির কাছে কি কথা বলেছিলেন যে আমি আসলে ভালো ফিল করিনি একটা মেয়ে হিসেবে আমি একটু না আমি এটা বলিনি তাকে কারণ হচ্ছে কি বেশিরভাগ মেয়েরাই কিন্তু এরকম কথা বলে না হ্যাঁ তাছাড়া উনি ওখানে গেস্ট এবং উনি একজন সিনিয়র আর্টিস্ট গেস্ট হিসাবে গিয়েছেন হ্যাঁ এখন আমি ওনাকে মানে এটা বলাটা আমার কাছে হয়তো এখন ওখানে আমি আমাকে হয়তো এটার সুজন্য কেউ অন্য কেউ বলতে পারে যে উনি তো এটা ব্যাড টাচ না উনি তো ইউজুয়ালি করেন বা কাঁধে হাত রাখা এটা তো এটা নর্মাল এটা নিয়ে বলতে পারে অনিচ্ছাকৃত হতে পারে অনিচ্ছাকৃত তো না মানে ছবি আমি তো জিনিসটা তখন তো আমার ই হয় নাই পরে যখন ভিডিও দেখছি মানে আমার অস্বস্তি লাগতেছিল এটা আমি ই করতেছি যে আমার অস্বস্তি লাগছে মানে আমি এটা সেটা অভ্যস্ত না এবং এইটার নিচেও এমন কমেন্টও এসেছে যেহেতু আমরা বলছি দর্শককে কমেন্ট বলবো এমন কমেন্টও আছে সারাদিন দেখ মানে দেখিয়ে বেড়াচ্ছ বা খোলামেলা পেশা পোশাকে দেখাচ্ছ এখন কাঁধে হাত দিলেই তোমার অস্বস্তি লাগছে এই ধরনের মানুষকে আপনি কি বলতে চান আচ্ছা আমি তাদেরকে বলবো যে একটা সিনেমা মুভি আছে মুভিটা আমার খুব পছন্দের পিঙ্ক আপনি দেখেছেন কিনা জানি না অমিতাভ বচ্চনের কিছুটা কাহিনী জানি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে নো মিনস নো তাই না মানুষের একটা ধারণাই হয়ে গেছে যেমন একটা মেয়ে যখন রেপের মতন একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপারে ই হয় ভিকটিম হয় তখনও মানুষ বলে ও আচ্ছা ও তো হবে ওর সাথে এরকম ও তো এরকম পোশাক পরে দেখা যায় কি আমাদের সমাজটা ওই মেয়েটার দিকে আঙ্গুল তুলছে হুম 
কেউ যদি খোলাবেলা পোশাক কেউ যায় তার মানে এই না যে সে বলছে আমার গায়ে হাত দাও আমি রেডি তা তো না তা কি ওই আমি বলবো সবাইকে ওই পিঙ্ক সিনেমাটা দেখতে সেখানে অমিতাভ বচ্চন একটা ডায়লগও আছে যে একটা মেয়ে যদি এরকম ইতে খুব আধুনিকও হয় বা সে খুব উন্নত মনেরও হয় তাই বলেই সবাই লাইসেন্স পেয়ে যায় না যে তার অনুমতি ছাড়া তার ইচ্ছে ছাড়া তাকে বিব্রত করে তার গায়ে তুমি ব্যাট টাচ করবে ঠিক আছে আমরা বুঝতে পেরেছি সাবরিনার অনেক একটা কথা আপনি যে ড্রেসটা পরেছেন মানে যে সে অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি মানে কি বলবো খোলা মেলা বা তুমি আমাকে তার <laughs> আচ্ছা তার মানে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদেরকে বের করতে হবে এটা আপনার মতামত আচ্ছা সাবরিনার অনেকগুলো পরিচয় আছে আমি এক এক পরিচয়গুলো লিখে রেখেছি দর্শক আমি বলছি আপনাদেরকে মানে কি এত বেশি না পরিচয় কি ইজ ইট পসিবল এই একটা ছোট মাথায় এতগুলো পরিচয় আপনি অনেক স্মার্ট সু স্মার্ট আপনার পক্ষে সম্ভব বল আচ্ছা সাবরিনা একজন ডাক্তার সাবরিনা একজন ব্র্যান্ড প্রমোটার ইনফ্লুয়েন্সার আমি দেখেছি আপনি মেলায় গিয়ে বলছেন আমি মেলাতে এসেছি আচ্ছা আমি শেষ করছি কিন্তু আমি কোন কারো মানে সাবরিনা ব্র্যান্ড প্রমোটার না আমার ভালো লেগেছে খাওয়াটা আমি বলেছি রেস্টুরেন্টে খাওয়া মজা কারণ আমি নিজেই খেতে গেছি কিন্তু এমন হয় না এই যে রেস্টুরেন্টের কর্তৃপক্ষ আমাকে ডাক দিয়েছে আর আমি তাদের আহ্বানে গিয়ে আমি বলছি যে এখানকার খাবার আপনি নায়িকা যাই হোক তারপর আবার দেখি যে মাঝে মাঝে কোরআন তেল তো করছেন এবং ভালো রাধুনি ভালো গান করেন ছোটবেলা থেকে মানে করোনার আগ পর্যন্ত আমি নাচ শিখেছি আমি নাচি নৃত্য শিল্পীও এটা কি আপনি জানতেন না না এটা আমি জানতাম না রাধুনি আমাকে বলা যাবে না কিন্তু আমি রোজই রাধি আমাকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য রাখতে হয় কারণ কে রান্না করবে আমাকেই তো রাখতে হবে আর বিশেষ করে আমার মা যখন পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেললেন তার টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্ট করা লাগলো তখন একেবারে রান্নাটা ম্যান্ডেটারি হয়ে গেল এবং আমার মনে হয় যে প্রত্যেকেই কুকিংটা জানতে হয় আপনার বাসায় এখন কে কে থাকেন আপনি আপনার আম্মা আপনার হাজবেন্ডও কি আছেন না 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 আপনি আমি বলেছি আমরা সংসার শুরু করিনি আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আপনি আর আপনার মাই আছেন আপনি কতক্ষণ হার না মেনে থাকেন আমি হার মেরে গেছি যে আপনাকে আমার এত ভালো লেগেছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাছ কোনো সময় হেরে গিয়েও যেতে যায় 
আচ্ছা সেটা সম্পর্কের ক্ষেত্রে হয়তো বা এই যে আপনার কাছে এই যে কোশ্চেন আনসার পর্বতে হেরে গেলে আমার মনে হবে যে আমার জিতই হলো বাহ চমৎকার মাঝে মাঝে দেখা যায় যে আপনি খুব সুন্দর করে হেঁটে হেঁটে দুলে দুলে হেঁটে হেঁটে তারপর হচ্ছে বিভিন্ন গান দিয়ে সেগুলোকে ভিডিও করে ছেড়ে দেন এটা কি মানে ভবিষ্যৎ নায়িকা হওয়ার যে একটা যোগ্যতা আছে এটা প্রমাণ করার জন্য না সবাই রিলস দেয় আচ্ছা এখন আপনি আমারটা দেখেন হয়তো আমার রিলসটা ভাইরাল হয় দেখে কিন্তু আপনি দেখবেন যে অনেকেই কিন্তু এরকম দেয় গানের সাথে ইভেন ছেলেরাও দিচ্ছে দেখেন কখনো দেখেছি তো তাহলে সবাই দেয় সেরকম আমিও দেই এখন আপনি হয়তো আমারটা চোখে পড়েছে মানে ট্রেন্ডে গা ভাসি দিয়েছেন ট্রেন্ডে হ্যাঁ কিছুটা ওই যে বললাম না যে আমাদের সময়গুলো ছিল না এখন তো একটা গান দেখলে ভালো লাগে দিতে ভালো লাগে আচ্ছা ওই যে বললাম কয়েকদিন পরে তো মরেই যাব তো মরার আগে কিছু শখ পূরণ করে নেই চমৎকার সাবরিনা উলকিও করেছে ট্যাটু করেছে রাইট ট্যাটু করেছে এটা কি হাতে এখানে আমি একটু দেখতে চাই মানে এটা কি কিছু লেখা বা কিছু আমি অনেক জুম করেও দেখতে পারি নি আর এখানে আছে ইসিজি छोटे <laughs> আসলে কোরআন শিক্ষা তো আমরা সব মুসলিম নর নারী করে থাকে মানে করতেই হয় আমাদের এটা তো আপনি জানেনই এটা তো নতুন মানে নাথিং নিউ মানে কোরআন শিক্ষা তো করতেই হবে মানে কিছু কিছু জিনিস তো করতেই হবে এখন সেদিনের যে ব্যাপারটা হয়েছে সেদিনের ব্যাপারটা কিন্তু এই ভিডিওটা ঠিক ই করার জন্য মানে প্রচার করার জন্য কিন্তু করা হয়নি তাহলে এটা প্রচার হলো কিভাবে প্রচার যিনি করেছেন সেদিন অন্ত अराउंड 20টা মানে ক্যামেরা ছিল সব সময় কি আপনার সাথে ক্যামেরা থাকে না সব সময় থাকে না ওটা তো ওরা ওনারা একটা ইন্টারভিউ নিতে এসেছিল আচ্ছা তো সেদিন একজনের ক্যামেরা দিয়ে করেছিলেন কুরআন সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল তেলাওয়াত নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল তো এখন যদি কেউ আপনাকে বলে যে তুমি কি কুরআন পড়ো তখন কি আপনি না করতে পারবেন বা যদি বলে যে আপনি কুরআনটা তেলাওয়াত করতে পারেন আসলে তখন মানে এরকম আর কি কিন্তু ভিডিও করার উদ্দেশ্যে না কারণ আমার শাড়ি বা এই এগুলা ঠিক ওরকম ছিল না কিন্তু কুরআন কিন্তু মানে আয়াত বা এই আমরা কিন্তু মনে মনে বলেছি শাড়ি পরা ছিলেন আমি তো কিন্তু কিছু বলি না আমি শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে সাজুগুজু করে থাকি কিন্তু তারপরে আমার মনে হয় আর একটু সুন্দরভাবে যেটা সহি তারিকা সেভাবেই আমার এটা করা উচিত ছিল যদি আমি এটা মিডিয়ায় দেখাতে চাই হ্যাঁ মিডিয়া দেখার উদ্দেশ্য ছিল না তো যিনি এটা ই করেছেন তো পরে যখন মিলিয়ন ভিউ হয়ে গেল তারপর এটা আবার যখন নজরে আসছে আমি সেটা বন্ধ করেন তখন তারা সাথে সাথে এটা বন্ধ করেছে এখনো কিন্তু অনেক অনেকে এটা ই নিয়ে নিয়েছে এবং অনেকে আপনাকে এটা দেখে বলেছে ইসলাম নিয়ে কি আপনি মশকরা করেন এটা মশকরা কি হলো আমার কাছে এটা মশকরা মনে হচ্ছে না তবে একটা কথা কি আমি কিন্তু এটা আমার আইডি থেকে প্রচার করিনি এবং যারা মূল এটা করেছিলেন তারাও এটা বন্ধ করে দিয়েছেন এখন যারা এটা নিজেরা এটা প্রচার করছেন মশকরাটা বোধহয় তারাই করছেন কারণ তারা জানেন এটা হয়তো ঠিক হয়নি তারপরেও তারা প্রচার করছেন আমি কিন্তু এটা প্রচার করছি না হ্যাঁ তো মশকরাটা বোধহয় তারাই করছেন একটা বিষয় একটু ক্লিয়ার হতে চাই যে আপনি বাংলাদেশের তৃতীয় কার্ডিয়াক সার্জন মহিলা নারী হিসেবে তৃতীয় কার্ডিয়াক সার্জন এটা কি সত্যি না আমার মনে সত্যি না কোনটা সত্যি সত্যি হচ্ছে যে আমার আগে একজন কার্ডিয়াক সার্জারিতে এম এস পাশ করেছেন হ্যাঁ কিন্তু উনি কার্ডিয়াক সার্জারির সাথে সম্পৃক্ত থাকেননি উনি চলে গেছেন বাংলাদেশ ছেড়ে এবং ওনাকে কখনো দেখা যায়নি এবং সম্ভবত উনি এই পেশাটির সাথে আর নেই আচ্ছা তিনি হচ্ছেন ডাক্তার শিমু পাল হ্যাঁ তিনি শিমু পাল বর্তমানে বাংলাদেশে নেই উনি প্রাইভেট থেকে পাশ করেছিলেন এবং এটা মানে তারপর মানে অত তো বেশি জানি না আমি যেহেতু উনি পেশার সাথে থাকেননি কার্ডিয়াক সার্জারি না একটা ইসের মতো মানে সবাই সবাইকে চেনে জানে কেউ যদি এখানে না থেকে চলে যায় তাকে খুব একটা আমি চিনি না হ্যাঁ কখনো ইন পার্সন তার সাথে আমার দেখা হয়নি আচ্ছা বেশ ভালো তার মানে আপনি তাহলে দ্বিতীয় তাহলে দ্বিতীয়কে আমি দ্বিতীয় আপনি দ্বিতীয় ডক্টর সাবরিনা হোসেন হচ্ছেন নারী হিসেবে বাংলাদেশের কার্ডিয়াক সার্জন হিসেবে দ্বিতীয় হ্যাঁ কিন্তু দ্বিতীয়তে কিন্তু আরেকজনের নাম উঠে এসেছে ডাক্তার তাহেরা মেহের 
এটা অনেক ওই যে কমেন্ট বিশেষ বিশ্লেষণ করে আমরা আসলে পেয়েছি এবং অনেক জায়গায় লেখাও আছে তাহলে আপনি এই ব্যাপারটাকে একটু ক্লিয়ার করে দিবেন না ক্লিয়ার করার কিছুই নাই আপনি পরবর্তী সত্যি উনাকে ডেকে নিয়ে আসেন উইথ হার সার্টিফিকেট না উনি দাবি করেছে এরকম কিন্তু না আমি একটু আপনাদের জানতে চাই আসলে হচ্ছে যে প্রথম একদম প্রথমে যেটা আমি বলতে চাই প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ডাজেন্ট ম্যাটার একটা ব্যাপার কি যে সার্জারিটা এমন যে কে কত ভালো সার্জারি করছে যেমন হতে পারে আমি আমি দ্বিতীয় কিন্তু যে সাত মানে ধরেন চতুর্থ হোয়াট এভার ইট ইজ কিন্তু আপনি সম্পর্কে মানুষ জানতে চায় যে আপনি কতদম আপনি কি তাহলে দ্বিতীয় কার্ডিয়াক সার্জন নারী হিসেবে বাংলাদেশে বাহ চমৎকার আপনি কিন্তু অনেক বড় একটা পজিশন হোল্ড করে আছেন আমার কাছে এটা খুব বেশি বড় ব্যাপার মনে হয় না কিন্তু সত্যি কথা কারণ হচ্ছে কি তারপর আমাদের কাছে আপনি তো আর বলবেন না অপারেশনটা এমন ইট ডিপেন্ড মানে অ্যাজ এ কার্ডিয়াক সার্জন কে ভালো এটা তো হাতের কাজ স্কিল পারফরম্যান্স আমি কিভাবে বাইকটা তুলছি আমার নিডল হোল্ডারটাকে আমি কিভাবে ধরে আমি এত সূক্ষ্ম একটা কাজ আমি এখান থেকে লিমা রিমা তুলে নিয়ে আমি হচ্ছে গিয়ে বাইপাস করছি এটা আমি কত নিটলি করছি কত স্কিল সহকারে করছি কত টাইম আমার লাগছে সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করছে আমার বাইকটা এমনভাবে পড়ছে যে তার ব্লিডিং হচ্ছে না ব্লিডিং ছাড়াই আমি লিমা রিমা হারভেস্ট করে নিয়ে আসছি এইটার উপর ডিপেন্ড করবে আমি আমার কৃতিত্ব আমি এক নাম্বার দুই নাম্বার এটা নিয়ে আমি খুব একটা বেশি বদার করি না शेखानर बोझान प्रथम कथा मानुष जे प्रफेशन थकुक ना क्यों एक मे ইভেন একটা ছেলে তাকে রান্না জানতে হয় রান্না করতে হয় কারণ ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যখন আমি রান্না করি তখন কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি কিন্তু শুধু রান্নার জিনিসগুলো বলি না আমি একটা জিনিসের নিউট্রিশাস ভ্যালিউও বলি হ্যাঁ যেমন আমি বলি আমার সবচেয়ে পপুলার যেটা এই রান্নারই হচ্ছে কলিজা ভুনা प्रत्येक <laughs> चाहिए भारि <laughs> कथा <laughs> मानुष 
ইনফরমেটিভ কথা মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি একটু আকর্ষণীয়ভাবে আবেদন মুইভাইবে ভিডিওটা করে যেন এটা বেশি রিচ হয় মানুষ অনেক কিছু জানতে পারে ইজ ইট ট্রু আচ্ছা যেমন ধরেন আপনি আমাকে ইজ ইট ট্রু ইটস নট ট্রু ওকে বিকজ আপনি আমাকে এই যে দেখছেন আপনি কি আমাকে কিছু দেখতে পাচ্ছেন যে খুব খোলা বেলা মনে হচ্ছে কি আমি দেখতে চাইও না আপনি চান না আপনার কাছে কি খোলা বেলা মনে হচ্ছে না না সেখানে আমি কিভাবে গিয়েছি সেখানে সেখানেও কিন্তু আমার কোনো গা দেখা যায় তার মানে কি তার মানে আমি আমাকে নিজেকে এভাবেই প্রেজেন্ট করতে চাই না হলে তো সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন আসেন তখন কি ভূতে ধরে নাকি সোশ্যাল মিডিয়াতে আসেন কেন সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি যেখানে যেভাবে আসি বেশি ভাগ আপনি আমার ইত্যাদি যদি গোছু করেন আমি কিন্তু এইটাই এভাবেই আসি কিন্তু যখন ইউটিউবে আপনি আমাকে দেখেন হ্যাঁ ভিউ সিকারদের মাঝখানে দেখেন তখন হয়তো আপনি এভাবে দেখেন আচ্ছা তার মানে আপনি গেস্টের আচরণ ভেদে বা আপনার চারপাশে যারা সারাউন্ডিংস আছে তাদের আচরণ ভেদে আপনি আপনার পার্সোনালিটিটাকে বদলে ফেলেন হয়তো বদলে যায় বদলে যায় হয়তো তাদের ইনফ্লুয়েন্স কিন্তু নাও অন এটা আর হবে না কারণ মানুষ কিন্তু প্রতি স্টেপে স্টেপে শেখে মানে সাবিনা বদলে গেছে সাবিনা তো কিছুটা বদলেছে যেদিন আপনি আমাকে বিনা অপরাধে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছেন সেদিনই সাবিনা বদলে গেছে সেই প্রসঙ্গে যাই যে প্রথম প্রথম ওর দ্বিতীয় দ্বিতীয় হাজবেন্ডের সাথে আপনি যখন একটা মিথ্যা মামলায় আপনার দাবি মতে যে মিথ্যা একটা মামলায় আপনি জড়িয়ে পড়েন এবং তার ফল হিসেবে আপনি জেলে গিয়েছিলেন সেখান থেকে আপনার আপনি যখন বের হয়েছেন আমরা বন্দিনীর বিভিন্ন গল্প শুনেছি আপনার বইও বের হয়েছে এবং তারপরে আপনি মোটামুটি বলা যায় সোশ্যাল মিডিয়া সেলিব্রিটি হয়ে গেছেন এখন আমি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে জেল থেকে আপনি আপনি আসামি অথবা আসামি না আপনি দোষে গিয়েছেন অথবা বিনা দোষে গিয়েছেন জেল থেকে বেরিয়ে যদি মানুষ সেলিব্রিটি হয়ে যায় তাহলে তো অনেক আসামি আসলে জেল থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে জেলে যাবে জেলে যেতে চাইবে যে বের হয়ে তো আমি আসলে সেলিব্রিটি হতে পারবো যদি আমি মিডিয়া ফেস করি এই প্রশ্নটাকে আপনি কিভাবে দেখেন আপনি যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন আচ্ছা সে যদি নির্দোষ হয় তাহলে তার সেলিব্রিটি যদি নির্দোষ হয় সে যদি নিজেকে ওভাবে প্রুভ করতে পারে সে নির্দোষ ছিল হ্যাঁ তার বক্তব্যটা যদি মানুষের কাছে পৌঁছাই কারণ অতটুকু গার্ডস তো থাকতে হবে আমি কোনো অন্যায় করিনি আচ্ছা ওই গার্ডসটা নিয়ে তো আমি এখানে মিডিয়া ফেস করছি মাঝে আমি সমৃদ্ধিকেও ফেস করছি হ্যাঁ তো সেটা তো থাকতে হবে যে আমি অন্যায় করিনি হ্যাঁ আর হচ্ছে কি আমি সব হারিয়েছি আমি সেলিব্রিটি কি করব মানে এমন না যে আমি কোথাও গিয়ে ফিতা কাছি বা আমি কোনো বা আমি কোনো কিছু আমি রাজনীতির সাথে আছি আমি কোনো কিছুর সাথে আছি তা তো না দেখেন আপু অনেক সময় টাকা পয়সাটা কিন্তু মেটার করে না অনেক সময় সম্মান ঠিক আছে ঠিক আছে অনেক সময় জনপ্রিয়তাটা কিন্তু অনেক ভয়ঙ্কর যে নায়ক বা নায়িকা হয়েছে সে বুঝবে যে হঠাৎ করে জনপ্রিয় হয়ে উঠে হঠাৎ করে যখন কাজ চলে যায় তখন তার ভেতরটাকে আপনি একজন ডাক্তার আপনি জানেন মানসিকভাবে কতটা সাফারিংস হয় তো আপনি তো জনপ্রিয়তা পেয়েছেন এমন তো আছে অনেকেই আপনাকে দেখা দেখি বা অন্য জনকে আপনাকে বলছি না অন্য অনেক আসামি আছেন যারা জেল থেকে বের হয়ে আসলে নিজেকে নিজের অপরাধের কথা বুক ফুলিয়ে বলার চেষ্টা করবে এবং সেলিব্রিটি হয়ে যায় বিনা অপরাধের কথা বলতে হবে বিনা অপরাধের কথা বলতে যাবে কিন্তু এমন কিন্তু আমরা দেখেছি যে নিজের অপরাধের কথা বুক ফুলে সেলিব্রিটি হয়ে যায় অপরাধের কথা বলে না বিনা অপরাধের কথা বলতে হবে আচ্ছা হ্যাঁ তার সাথে কোনো অন্যায় হয়েছে সেটা বলতে হবে আই এম এ ভিকটিম আমি অপরাধী না আপনি কি সেলিব্রিটি নাকি পপুলার হুইচ ওয়ান কি জানি আমি এই ভাবে কখনো ভাবিইনি পপুলার বা সেলিব্রিটি এই সব নিয়ে আসলে আমি ভাবিই না মানে যতটুক মনে হয় আমি এগুলো নিয়ে আসলে ভালো আমার মূল ফোকাস কিন্তু আমার লেখা এখন এবং আমার বন্দিনী আচ্ছা বন্দিনী টু আসতে যাচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলবো তবে ভক্তদের পাগলামি একদম চরম লেভেলের পাগলামি কি ছিল একটু যদি বলতেন আমি এটাকে পাগলামি বলবো না ভালো পাগলামি অবশ্যই ভালোবাসা কি ছিল আসলে এটা তো আপনি দেখেছেন এগুলা কি এখন অনেক বলতে বলতে তাই নিয়ে হয়ে যাবে একটা যে কোনো একটা আমরা যেটা দেখিনি রিসেন্ট যেটা হয়েছে যেমন একটা বই মেলার কথা তো বলছি বই মেলাতে একজন নারী এসেছিলেন সে এসেছিলেন কেরানীগঞ্জ থেকে এবং তার কোলে একটা বাচ্চা ছিল সে বাচ্চাটা নিয়ে সে পুরো বই মেলা খুঁজছিল আমাকে স্টল খুঁজে আসলে কিন্তু স্টল খুঁজে পাওয়াটা একটু কঠিন 
আমি পা বিশ্বাসে স্টল খুঁজে পাচ্ছিল না সে যখন স্টলটা খুঁজে পেল তখন সে এভাবে কাঁপছে মানে সেজন্য আমাকে সামনা সামনি দেখলো আমি দেখলাম সে কাঁপছে তার হাত কাঁপছে মানে তার যে কি একটা অনুভূতি এটা হচ্ছে বড় বড় কিছু হতে পারে না এবং মানে সে বাচ্চাটাকে আমার কোলে দিছে মানে সে বাচ্চা ধরে রাখতে পারছে না সে না আমাকে দেখল আর এরকম ওইবার মানে বই মেলা আমি এতটা এবং এখনো এই রিসেন্টলিও আমি এরকম হয়েছে যে বিশ্বাস করে নারীরা কিন্তু ছেলেরা না মেয়েরা কাঁপছে এত ই মানে এক্সাইটমেন্ট চাবড়ি না তো আমি মনে করেছি এর চেয়ে বড় বড় কিছু হতে পারে না এই যে আপনার জীবনে একটা ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প আপনার কি মনে হয় যে আপনার জীবন জীবন থেকে মেয়েরা এমন কিছু শিক্ষা নেবে বা আপনার জীবনটা পাওয়ার জন্য মেয়েদের একটা স্বপ্ন এই ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প থেকে মানুষ শিক্ষা নেবে অবশ্যই মানে আপনার মতো মেয়েরা হতে চায় কারণ ঘুরে দাঁড়ানোটাই জিতে যাওয়া আচ্ছা আচ্ছা কারণ হচ্ছে যে আমি পড়ে গেলাম তারপরে আমি আত্মহননের পথ বেছে নিলাম বা আমি ড্রাগসে অ্যাডিক্টেড হয়ে গেলাম এটা কিন্তু কাম্য হতে পারে না আমি ফাইট করব আই হ্যাভ টু ফাইট ব্যাক আমি যখন আপনি দেখবেন যে যুদ্ধে কিন্তু পরাজয়ও আছে কিন্তু আপনি যুদ্ধ করতে পারতে হবে উঠে দাঁড়িয়ে আপনাকে টিল ডেথ আই হ্যাভ টু ফাইট